ഗുഡ് മോർണിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഹാഫ് എയർ റെക്റ്റിഫയറിനെ പറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഹാഫ് എയർ റെക്റ്റിഫയർ വിത്ത് ആർ എൽ ഒ ആൻഡ് ഫ്രീ വീലിൻ്റെ ഡയോണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഹാഫ് എയർ റെക്റ്റിഫയർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ എ സി സൈക്കിൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ അതിന് ഡി സി ഔട്ട് പുട്ട് പൾസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാരണം നമ്മുടെ ഔട്ട് പുട്ട് പൊളിച്ച് ഡി സി ഔട്ട് പുട്ട് പൊളിച്ച് വാല്യൂ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നതില്ല അതേസമയം നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഔട്ട് പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡി സി ഔട്ട് പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയർ ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് റെക്റ്റിഫയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഔട്ട് പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു റെക്റ്റിഫയറിനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയോട്ട് റെക്റ്റിഫയറൊക്കെ എ ഡി സി ഗത് പഠിച്ചപ്പം ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ സെൻ്റർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത ഫ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ അതായത് നാല് ഡയോഡ് വെച്ചുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സെൻ്റർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചുള്ള ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയിരം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആർ എലോഡ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാഫ് വേ കൺവേർട്ടർ പഠിച്ച മാതിരി ആർ എൽ ലോഡ് വെച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ ആർ എൽ ലോഡ് വെച്ച് ഫ്രീ വീലിയൻ ഡയോഡ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആർ ലോഡ് വെച്ചുള്ള കണക്ഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേ കൺവേർട്ടർ വിത്ത് ആർ എൽ ആർ ലോഡ് ഇത് സെൻ്റർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ഷൻ ആണ് ഈ കണക്ഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയർ കണക്ഷൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി നോക്കിയാൽ ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ടെർമിനൽസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് എൻ ഡി എന്ന് ഓരോ കണക്ഷൻ എടുത്തേക്കാൻ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വൺ ഇസ് ടു ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വി എം സൈനമേ ടി വി നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ടു വി എം സൈനമേ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സൈഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഹാഫിൽ നിന്നും അതായത് എ ക്യു എന്നിനും എക്രോസ് നമുക്ക് വി എം സൈന മെഗാറ്റി കിട്ടും ബി ക്യു എന്നിനും എക്രോസ് നമുക്ക് വി എം സൈന മെഗാറ്റി കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ വി എം സൈന മെഗാറ്റിയെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് സബ് വി എം സൈന മെഗാറ്റിയിൽ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ സെൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമിന് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മെയിൻ ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഓരോ എൻ്റി നമ്മൾ ഓരോ എസ് സി എല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിനും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ക്യാതോ ടെർമിനൽ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇത്ര വേണം സർക്യൂട്ട് ആയിരത്തിൽ അത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എം സൈന മെഗാറ്റി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവശ്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലും പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വി എം സൈന മേറ്റ് എടുത്തപ്പം നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വി എം സൈന ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹാഫിലും പ്ലസ് മൈനസ് വി എം സൈന ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫിലും കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഇവിടെ വി എ എന്നുള്ള എ ക്യു എന്നും എക്രോസ് ഉള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി എം സൈന മേറ്റാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ ബി എൻ സൈഡാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വി എൻ ബി നമുക്ക് വി എം സൈന മേറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ വി ബി എൻ ആണ
സപ്പൾസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ലോഡിന് എക്രോസ് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും നമുക്ക് വേവ് ഫോമിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന് മുമ്പ് ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇക്വൽ സർക്യൂട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വി എ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ തയ്യാർ എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനോട് പോയിൻ്റ് പോസിറ്റീവും നമ്മുടെ എസ് സി ആറിൻ്റെ കാതോട് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരും അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ഇ എസ് സി ആർ ഫോർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേ സമയം തന്നെ വി ബി എൻ നമ്മുടെ കാതോട് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആനോട് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എസ് സി ആർ ടി ടു ഒരു ബേസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലുള്ള എസ് സി ആറിൻ്റെ സോറി റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ടർ ഈ കാണുന്ന പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈൻ രണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എൻ സൈഡ് നെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് വി എ എൻ്റെ പൊളാറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് എസ് സി ആർ ടി വണ്ടെ ആനോട് സൈഡ് നെഗറ്റീവും കാതോട് പോസിറ്റീവ് വരും ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വരും അതായത് എസ് സി ആർ ടി ടുവിൻ്റെ ആനോട് പോസിറ്റീവ് കാതോട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എസ് സി ആറിന് ടി ടുവിന് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വരുന്ന സർക്കിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഇടയ്ക്കോട്ടുള്ള കാണുന്ന ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കണ്ണ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി വണ്ണിൽ കൂടെ ഉള്ള പാത്തിൽ കൂടെ കണ്ണ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എസ് സി ആർ ടി ടി കൂടെ ഉള്ള പാത്തിൽ കൂടെ കണ്ണ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കും ഇനി നമ്മൾ വേവ് ഫോമിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കിട്ട് വരുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മെയിൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മാതിരി തന്നെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് പ്രശ്ന വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി നമുക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വി എ എന്നും ഉണ്ട് വി ബി എന്നും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വി എ എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വി എ എൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ വി എ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വി ബി എന്നുള്ള സാധനം നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് ബി സൈഡ് പോസിറ്റീവും എൻ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വി എ എന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വി ബി എൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വി ബി എൻ്റെ വേഫ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരേ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേഫ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി എ എൻ്റെ വേഫും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വി ബി എൻ്റെ വേഫും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പാത്തി സമയത്തും അതായത് ഇവിടെ മെയിൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഫുൾ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഓരോ സമയം ടൈൽ സെറ്റ് ടി വൺ ഡി ടു നെക്രോസ് ആയിരുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേഫ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ആണ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ വി എ എൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ ടയർ സെറ്റ് ടി വണ്ണിൽ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്തു ടയർ സെറ്റ് ടി വൺ ഒരു ആൽഫ ഡിഗ്രി ഡിലേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തൈര തീവൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ എന്താ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ നടക്കും നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലോഡിന് എക്രോസ് വരും നമുക്ക് ആൽഫ തൊട്ടുള്ള ആൽഫ ആങ്കിൾ തൊട്ടുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച മാതിരി റെക്റ്റിഫൈൻ്റെ അത്രയും ഇഫ നമുക്ക് ലോഡിന് എക്രോസ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഹാഫ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്
നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹാഫ് വേ കൺവേർട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വി എം സി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മാത്രം നമുക്ക് എസ് ആൻ എക്രോസ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വി എം സൈനിമ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് അത് കാരണം റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആകുന്ന ടൈമിൽ എസ് സി ആർ ടി ടു നെക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വി എം സൈനിമ ആയിട്ടാണ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മൈനസ് ടു വി എം സൈനിമ ആയിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നേരെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇരട്ടി ആംബ്ലിറ്റ്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ എസ് സി ആർ നെക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് അതേപോലെയാണ് വി ടി വൻ്റെ കാര്യം എസ് സി ആർ ടി വൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും നേ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നേരെ ഇരട്ടി അത്രയും വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി വൺ ഡെക്രോസ് രണ്ട് എസ് സി ആർ ഡെക്രോസ് റിവേഴ്സ് ബേസ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റിഫയറൊക്കെ പഠിച്ച പോയി ടൈം പഠിച്ചായിരുന്നു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എക്രോസ് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ സെൻ്റർ ടാപ്പിഡ് റെക്റ്റിഫയറിനകത്ത് എസ് സി ആർ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് മൈനസ് ടു വി എം വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൺപുട്ടിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വി എം ആണ് ഏറ്റവും പീക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് ടു വി എം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൈരിസ്റ്ററിൻ്റെ സോറി നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് പേസ്റ്ററുള്ള സൈരിസ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ റെക്റ്റിഫയറിനകത്ത് ഓരോ എസ് സി ആറിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വി എം ആണ് ഇത്ര വേണം എൻ്റെ വേ ഫോമിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എനിക്ക് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വേ ഫോം ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കാണേണ്ടതാണ് ഓരോ നമ്മുടെ എ സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ സീറോ ടു പൈ വരെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് റെക്റ്റിഫ എടുത്തപ്പോൾ സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സീറോ ടു പൈ വരെയുള്ള വേ ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് എപ്പോഴും പൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി സീറോ ഇക്കൽ വൺ ബൈ ടി ഇൻഡിയോ സീറോ ടു ടി വി സീറോ ഡി യു മേഘ ടി അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആണ് സീറോ ടു പൈ വരെയുള്ള വേ ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് സീറോ ടു പൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് പൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ വേ ഫോം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡിലേ ആയെങ്കിൽ ആൽഫ തൊട്ട് പൈ വരെയാണ് നമ്മുടെ വേ ഫോം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സീറോ വൺ ബൈ പൈ ഇൻഡിഗ്രേഡ് ആൽഫ ടു പൈ വി എം സൈനോ മേ ഐറ്റ് ഡി എം മേ ഐറ്റ് ഈ നമ്മൾ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി എം ബൈ പൈ സൈനോ മേ ഐറ്റ് ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് മേ ഐറ്റ് നമ്മൾ ആൽഫ തൊട്ട് പൈ വരെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി എം ബൈ പൈ മൈനസ് കോസ് പൈ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ എന്നാലും മൈനസ് കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അത് കോസ് പൈ മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് കോസ് പൈ അപ്പം വൺ ആയി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻ വി എം ബൈ പൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ആണ് അതേസമയം നമുക്കൊരു ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ വി എം ബൈ ടു പൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ആയിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കിപ്പം ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ വി സീറോ ബൈ ആറ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വി എം ബൈ പൈ ആർ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ വിത്ത് ആർ ലോഡിൻ്റെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടോ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ള നമ്മുടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും നമ്മുടെ ഔട്